வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் டோட்டல் க்ரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ இந்த நாலு அக்கௌண்ட்டை வச்சு நம்ம கிரெடிட் சேல் அண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் என்ன அப்படின்றத அசட்டெயின் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் கிரெடிட் சேல் அண்ட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பை ப்ரிப்பேரிங் டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டோட்டல் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம இதில் வந்து நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பில்ஸ் ரிசீவ் ட்யூரிங் த இயர் என்ன அப்படின்றது தெரியும் அதை கொண்டு போய் நம்ம வந்து டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் போடணும் அதே மாதிரி தான் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிறகு தான் நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் போட முடியும் ஏன்னா இதில் வர பேலன்சிங் ஃபிகரை தான் கொண்டு போய் நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் போட வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு டெட்டாஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்குது கிரெடிட்டாஸோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் இருக்குது பில்ஸ் பேபிள்ஸோட ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் இருக்குது ஓகே இது தவிர்த்து சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ஓகே இது வந்து நமக்கு டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் வரும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு கஸ்டமர்ஸ் இதுவும் நம்மளோட டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் வரும் கேஷ் பே டு கிரெடிட்டார் ஓகே இது நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் வரும் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பை சப்ளையர்ஸ் இதுவும் வந்து நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் பேமெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃபார் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இது நம்மளோட பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர்ட் இதுவும் நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் பேட் டெட்ஸ்ன்றது டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் என்னமோ லிமிட்டடாக தான் இருக்குது எஸ் நம்ம இப்போ வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்டும் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டுட்டு வரலாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது அசட் அசட்ன்றது டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம டெபிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை எடுத்து எழுதியாச்சு அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாருங்களேன் தௌசண்ட் அப்போ அதையும் எழுதிக்கலாமா க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ன்றது கிரெடிட்டில் வரப்போகுது பேலன்ஸ் கேரி டவுன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ வேறு என்ன இதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃபார் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஓகேவா அப்போ இது கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்க்காக இது நம்ம வந்து கிரெடிட் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் பை கேஷ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டிஸ்ஆனர்டு இருக்குது அப்போ இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர்டும் நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் தான் ஓகே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெட்டார்னு போடுவோம் இல்லையா கேஷ் ரிசீவ் பண்ணால் கேஷ்னு போடுவோம் அண்ட் டிஸ்ஆனர்டு அப்படின்னா நம்ம டெட்டார்னு போடுவோம் இல்லையா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளோதான் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் வர வேண்டிய விஷயம் இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிரெடிட் சைட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஓகே மொத்தம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் வரது தான் பில்ஸ் ரிசீவ் ட்யூரிங் த இயர் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம இதை தான் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சன்ரி டெட்டாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம இங்கே எழுதுறதே சன்ரி டெட்டாருன்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளோட சன்ரி டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா இப்போ டோட்டல் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா எஸ் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எழுதியாச்சு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் ஸோ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டெபிட்டில் எழுதிட்டோம் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நமக்கு எங்கே வரும்னா கிரெடிட்டில் வரும் இல்லையா பாருங்கள் பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டேட்டாஸ் ஓகே டேட்டாஸ் கிட்ட
பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஜூரிங் த இயர் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதை வந்து நம்ம இப்போ டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் எழுத போகிறோம் பை பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம கிரெடிட்டில் எழுத வேண்டியது எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சரியா இப்போ இந்த டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடோட நம்ம சிக்ஸ்டி தௌசண்டை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ணால் வர பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நமக்கு என்ன கிரெடிட் சேல் ஓகேவா கிரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸிங் ஃபிகராக இருந்துச்சுன்னா அது கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஓகே இப்போ நம்மளோட கிரெடிட் சேல் என்னன்னு பார்ப்போம் டூ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இது தான் நம்மளோட கிரெடிட் சேல் புரிஞ்சிச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் டோட்டல் கிரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட்டை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் பார்க்கலாம் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லயாபிலிட்டி லயாபிலிட்டின்றது என்ன பேலன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் பேலன்ஸ் ப்ராட்டோன்னு சொல்லிட்டு க்ரெடிட் சைடு எழுதியிருக்கோம் இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் இது வந்து நம்ம டெபிட்டில் எழுதலாம் த்ரீ தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் வந்து நம்ம எழுதியாச்சு டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் எழுதியாச்சு இது நம்ம கிரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட்டில் வரும் இதுவும் கிரெடிட் ஆர் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஆ இது பாருங்கள் பேமெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் எவ்வளவுனா செவன் தௌசண்ட் ஓகே பேமெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அப்படின்னும் போது நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம் பாருங்கள் டெபிட்டில் கேஷ் அக்கௌண்ட் செவன் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இது பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இதுவும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் தான் ஓகேவா பில்ஸ் பேயபிள்ஸில் எழுத வேண்டியது வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ செவன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் இது தான் நமக்கு பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் டியூரிங் த இயர் ஓகே எயிட் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே அப்போ நம்ம இதை சன்ரி கிரெடிட்டார்னு எழுதுவோம் ஏன்னா நம்மளோட சன்ரி கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்லேயும் நம்ம பில்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸை காட்டணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சன்ரி கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா சன்ரி கிரெடிட்டாருக்கு பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம எங்கே எழுதுவோம் க்ரெடிட் சைடு எழுதுவோம் ஏன்னா இது லயாபிலிட்டி இல்லையா எஸ் பாருங்கள் பை பேலன்ஸ் ப்ராட்டோன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இதை நம்ம டெபிட்டில் எழுதுவோம் இல்லையா பாருங்கள் டூ பேலன்ஸ் கேரிடோன் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இப்போ வேறு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் வராது டிஸ்கவுண்ட் அலவ் டு கஸ்டமர்ஸ் வராது கேஷ் பே டு கிரெடிட்டார் வரும் இல்லையா எவ்வளவு அப்படின்னா செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்ம இதை டெபிட்டில் எழுதுவோம் கேஷ் பெய்டு வந்து செவன்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பை சப்ளையர்ஸ் ஓகே டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் பை சப்ளையர்ஸ்னால் சப்ளையர்ஸ் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க டிஸ்கவுண்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு தான் ஓகே அப்போ நம்ம இதை டெபிட்டில் எழுதுவோம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் எழுதியாச்சு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்புறம் இந்த பேமெண்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பில் பேயபிள் நம்ம பில்ஸ் பேயபிள்ஸில் எழுதியாச்சு அண்ட் இது வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் எழுதியாச்சு இதுவும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் எழுதியாச்சு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா டெட்டார் அக்கௌண்ட்டில் எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் எழுத வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எழுதியாச்சு இன்னொன்று பேலன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா பில்ஸ் பேயபிள்ஸில் அது வந்து இப்போ நமக்கு கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஓகே அப்போ இதை வந்து சன்ரி கிரெடிட்டார்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ சன்ரி கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதாவது பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் ட்யூரிங் த இயரை வந்து நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம டெபிட் சைட் டோட்டல் போடுவோமா ஏன்னா நமக்கு கிரெடிட் சைட் வந்து டெபிட்டை விட கம்மியாயிருக்கு அப்போ நம்ம டெபிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி
இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த அக்கௌண்ட்டு தான் முக்கியமான அக்கௌண்ட் இந்த கன்வர்ஷன் மெத்தடில் அப்போ இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஃபெமிலியராக ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் வந்து இந்த கன்வர்ஷன் மெத்தடில் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இவங்களுக்கு இதே பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஓகே எஸ் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆன்சரை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்